సివిల్ సప్లైస్ డిపార్ట్మెంట్ సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ యొక్క సమీక్ష చేయడం జరిగింది సివిల్ సప్లైస్ డిపార్ట్మెంట్ సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో తెలంగాణ ప్రజలకి ఒక ముఖ్యమైన శాఖ కార్పొరేషన్ ఎందుకంటే రాష్ట్రంలో సుమారు రెండు కోట్ల డెబ్బై లక్షల మంది జనాభాకి వీకెస్ట్ ద వీక్ పోరెస్ట్ ద పోర్ కి రాషన్స్ అందించే శాఖ కార్పొరేషన్ ఇవి అదేవిధంగా రైతుల నుంచి ప్రొక్యూర్మెంట్ మరి ప్రొక్యూర్మెంట్ చేసే కార్పొరేషన్ కూడా ఇదే అని చెప్పి నేను మనం చేస్తున్నాను సరే ముందుగా మీకు నేను మీకు అష్యూరెన్స్ ఇస్తున్నాను ఇది ఈ శాఖకు సంబంధించిన రెండు కార్పొరే రెండు గ్యారంటీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో గ్యాస్ సిలిండర్ ఐదు వందల రూపాయలకి ఇవ్వడము రెండోది ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్ మీద ఐదు వందల రూపాయలు బోనస్ ఇవ్వడము ఇవి రెండు కూడా వంద రోజుల పరిపాలనలో అంటే వంద రోజుల పరిపాలన లోపల ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాము అదేవిధంగా సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ యొక్క పనితీరులో నేను రెండు మూడు విషయాలు నేను ప్రజెంటేషన్ కాపీ మీకు ఇచ్చేస్తాను రెండు మూడు విషయాలు నేను వారి దృష్టికి తీసుకొచ్చాను ఒకటి క్వాలిటీ ఆఫ్ రాషన్ సప్లైడ్ ఇది ఐదు కిలోల బియ్యం కేంద్ర ప్రభుత్వం కింద ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ యోజన స్కీమ్ కింద నెలకి ప్రతి వ్యక్తికి ఐదు కిలోలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి కిలో బియ్యం దీని క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ కావాలని చెప్పి నేను నా సజెషన్ నా సూచన ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు అంటే ఒక ఒక పాయింట్ మీరు అందరూ నోట్ చేసుకోవాలి ప్రస్తుతం ఇస్తున్న రాషన్లో ఇప్పటి వరకు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన రాషను ప్రతి వ్యక్తికి ప్రతి నెలకి ఒక కిలో మాత్రమే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఐదు కిలోలు స్టేట్ కార్డ్ ఇప్పుడు ఇది ఓకే ఐదు కిలోలు ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ యోజన కింద ఐదు కిలోలు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది ఒక కిలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది ఒకటి నేను చెప్పడం ఏంటంటే ఇది పూర్తిగా ఉచితంగా ఇస్తున్నారు ఈ క్వాలిటీ ఆఫ్ రైస్ మస్ట్ బి ఇంప్రూవ్డ్ ఓకే నేను కమిషనర్ గారిని ఆఫీసర్స్ కోరాను మీరు ఇమీడియట్గా పరిశీలించండి ఇది ఈ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ కావాల్సిన అవసరం ఉందని ఎందుకంటే నాకు తెలిసిన గ్రౌండ్ రియాలిటీ ఏంటంటే ఓకే నాకు తెలిసిన గ్రౌండ్ రియాలిటీ మేరకు సరే కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ రైస్ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది బెనిఫిషరీస్ ద్వారా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ రైస్ని డైవర్షన్ అవుతుంది పీడిఎస్ రైస్ డైవర్ట్ అవుతుంది అది మంచి పద్ధతి కాదు అప్రాక్సిమేట్గా అప్రాక్సిమేట్గా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి ఒక కిలో బియ్యంకి ముప్పై తొమ్మిది రూపాయలకి కాస్ట్ అయినప్పుడు మనం క్వాలిటీ రైస్ ఇస్తే వాళ్ళు తినగలిగే బియ్యం ఇస్తే ఇది దీని యొక్క ఉద్దేశం లక్ష్యం నెరవేరుతుందని చెప్పి నా అభిప్రాయం ఓకే అదేవిధంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో రాష్ట్రంలో ఈ రాషన్ బియ్యం డైవర్ట్ అయ్యి అది పోల్ట్రీ ఫీడ్కో బీర్ కంపెనీలకో లేకపోతే ఇడ్లీ దోశ పౌడర్లకో సప్లై చేయడం జరుగుతుంది కొన్ని ప్రాంతాల్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో బాగానే జరుగుతుంది ఇవన్నీ కమిషనర్ గారు వారికి ఈ రంగంలో బాగా అనుభవం ఉంది వారిని ఎగ్జామిన్ చేసి వీ మస్ట్ గివ్ క్వాలిటీ రైస్ టు ఎవ్రీ బెనిఫిషరీ ఎంతమంది బెనిఫిషరీ ఎనభై తొమ్మిది లక్షల మంది కార్డ్ హోల్డర్స్ ఉన్నారు ఆ కార్డ్ హోల్డర్స్తో 
ఒక్కొక్క కార్డ్ హోల్డర్కి యావరేజ్గా త్రీ పాయింట్ త్రీ మెంబర్స్ ఉన్నారు అంటే అప్రాక్సిమేట్గా రెండు కోట్ల ఎనభై లక్షల జనాభాకి అందే ఈ రైస్ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ కావాలని చెప్పి నేను కమిషనర్గా అడిగాను అందులో వ్యవస్థలో ఏమైనా లోపాలు ఉంటే తప్పనిసరిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం చేయాల్సింది ఉంటే తప్పనిసరి కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా అదేవిధంగా ముఖ్యమంత్రి గారి సాయము క్యాబినెట్లో కూడా కొన్ని అంశాలు తీసుకుపోయి ఇవి చేస్తా చేసే ప్రయత్నం చెప్పి మనం చేస్తున్నాం అదేవిధంగా ప్రొక్యూర్మెంట్ విషయంలో కూడా రైతులకి ఎంఎస్పిపై ప్రొక్యూర్మెంట్కి సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్స్ అన్ని చర్యలు తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఏమన్నా ఎక్స్ట్రా చేసినా సరే ఏ సిస్టంలో చేసినా రైతులకి ప్రొక్యూర్మెంట్ ప్రాంప్ట్గా ఉండాలి అదేవిధంగా రైతులకి పైసలు ఇమ్మీడియట్గా చేరాలి అని